है गाइज वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रक चैनल या वीडियो में अपन शॉर्ट नोट्स ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर टू पहा आहोत तो यदि अपन लेक्चर वन मे का ही कन्सेप्ट डिस्कस के होता तो लेक्चर टू मे कंटिन्ू करना आहोत्ते टेलिग्राम चैनल वी पी डी एफ सेंड के लिए लेक्चर वन की शॉर्ट नोट्स की जर तुम्हारा पाजे अल तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जी लिंक है टेलिग्राम चैनल की तो ती लिंक तुम्हें क्लिक करा तो लिंक वी और तुम्हें टेलिग्राम चैनल जॉइन के तुम्हें ती पी डी एफ डाउनलोड करूँ घे शकता ठीक है तो ये जे शॉर्ट नोट्स की जी सीरीज चालू है ती आर टी ओ एम बी आई मेन्स दोन हज़ार वीस का एग्जाम खूब इम्पॉर्टंट आना है यूजफुल है तुम्हारा एक रिविजन मनु फास्ट में तुम्हें रिविजन करू शता तर लेक्चर टू चालू है थर्मल इंजीनियरिंग तर स्टार्ट करूया तर लेक्चर वन मधे अपन बयाच कन्सेप्ट डिस्कस के होता तर तेज कंटिन्ू करना आहोत अपन लेक्चर टू मे सर्वत पहले इधे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम प्रॉपर्टीज अपन सिस्टम मजे का पाला सराउंडिंग मजे का पाला बाउंड्री मजे का ठीक है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पाला था अपन का प्रत्येक सिस्टम की कंडीशन ठीक है तमें मैं होमोजिनियस आल हाइट्रोजिनियस आल एडियाबेटिक आल आइसोलेटेड क्लोज ओपन वगैरह तो सगे टाइप्स पाले अपन सिस्टम से तो इतने प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम मजे का प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट बट नॉट अपॉन हाउ द स्टेट इज रिच ठीक है डायरेक्टली फक्त स्टेट वरती डिपेंड आता मजे ही एक स्टेट वन टू ठीक है पॉइंट है तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी मजे का इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द सिस्टम नॉट की हाउ द पाथ इज रीच रीच्ड ओके नॉट ऑन द पाथ रीच तो पाथ वरती डिपेंड न डायरेक्टली फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू तुम्हें का है तो ताला मन तो अपन प्रॉपर्टी ठीक है क्या दोन टाइप्स इंटेन्सिव प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी तो इन शॉर्ट संगाइम तो इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेन्डेंट ऑन मस ज्या प्रॉपर्टीज मस वरती डिपेंड नसता तो इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज आज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेन्डेंट ऑन द मस ठीक है विच आर डिपेंड ऑन द मस इज नोन एज एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी तो इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज एक्जाम्पल्स पाए तो टेम्परेचर आल प्रेसर आल एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी मे वॉल्यूम ठीक है और एक गोष लक्षा ठेवा कि कभीपन अपन एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी जर मस ने डिवाइड के लिए तो ती क्या बनते स्पेसिफिक बनते सपोज स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट मस मे का स्पेसिफिक वॉल्यूम ठीक है एंट्रॉपी पर यूनिट मस स्पेसिफिक एंट्रॉपी जा स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक तुम वेट ठीक है तो हा सग ज्या स्पेसिफिक वाला प्रॉपर्टीज आता तो इंटेन्सिव लक्षा ठेवा एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी जो मस ने डिवाइड के लिए ती बनते स्पेसिफिक आणि सग्या ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज ठीक है जैसे कि इतने वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम मटल तो इंटेन्सिव नुस्त वॉल्यूम मटल तो का एक्सटेन्सिव का कारण वॉल्यूम डिपेंड ऑन दी मस ये जानतर स्टेट स्टेट मजे का बहुया स्टेट इज अ कंडीशन ऑन स्टेट इज अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऐट एन इंस्टंट ऑफ टाइम एज डिस्क्राइब्ड और मेजर्ड बाय इट्स प्रॉपर्टीज ठीक है और ईच यूनिक कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन इज नोन एज स्टेट बेसिकली स्टेट मजे का कंडीशन है ठीक है स्टेट मजे का एक कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट एन इंस्टंट ऑफ टाइम एज डिस्क्राइब्ड और मेजर्ड बाय इट्स प्रॉपर्टीज जी प्रॉपर्टी मेजर करू शो अपन ठीक है एक कंडीशन ती स्टेट मजे इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्टेट दैट ईच प्रॉपर्टी हैज अ सिंगल वैल्यू ऐट ईच स्टेट ठीक है आता स्टेट मजे बेसिकली सपोज तुम्हें वन जा टू जा जी वन पॉइंट है ती स्टेट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो इतने तुम पी वन मे पे प्रेसर अल टू बार ठीक है वी वन वॉल्यूम अल टू मीटर क्यूब वगैरह तो ये का स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक प्रेसर मजे एक प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक तुम्हें क्वांटिटी आल ठीक है स्टैट स्टेट डिफरेंटली ऑल द प्रॉपर्टीज आर स्टेट और पॉइंट फंक्शन जे प्रॉपर्टीज आता क्या आता स्टेट फंक्शन्स कि पॉइंट फंक्शन्स देर फोर ऑल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल फॉर आइडेंटिकल स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन डिटरमाइन इफ अ गिवन वेरिएबल इज प्रॉपर्टी और नॉट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग टेस्ट जर तुम्हारा ओखाई चेन कि ही प्रॉपर्टी है का नहीं ठीक है कि स्टेट है सीम्पली मैं संगित आता का कि अ वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी जो एखाद वेरिएबल दिल है तुम्हारा जो ती प्रॉपर्टी है का नहीं हे ओखाएं तो क्या कराए तीन वैल्यू बगा जर इफ इट हैज सिंगल वैल्यू एट ईच इक्विब्रम स्टेट ठीक है सिंगल वैल्यू है का है तो ती प्रॉपर्टी है और ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन्स ठीक है क्या अजु कंडीशन का वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी 
if and only if the change in its value between any two prescribed equilibrium states is single value ठीक है चेंज इन वैल्यू मजे का दोन ठिकाण प्रेसर दिल तुम्हारा दोन स्टेट प्रेसर दिल पी वन पी टू ठीक है पी वन है दहा बार पी टू है टू बार तो चे एक तो ती सी सिंगल वैल्यू है ठीक है ती प्रॉपर्टी जा कंडीशन का होती कि चेंज इन इन दैट स्टेट चेंज इन द प्रॉपर्टी बगा पी वन माइनस पी टू करा कि एट बार हिपन सिंगल वैल्यू आई ना तो सिंगल वैल्यू आई मे का इट इज एन प्रॉपर्टी इट इज अ प्रॉपर्टी therefore any variable whose change is fixed by the end state is known as property ठीक है जस मैं आता संगित चेंज इज फिक्स्ड एक डेफिनेट वैल्यू है ठीक है तो ती जा प्रॉपर्टी क्या प्रोसेस मजे का प्रोसेस ऑकर्स वेन द सिस्टम अंडर गोज अ चेंज इन अ स्टेट और एनर्जी ट्रांसफर एट द स्टेडी स्टेट ठीक है प्रोसेस मजे का सीस्टम मधे चेंज जा चेंज ऑफ स्टेट स्टेट वन टू टू गली टू टू थ्री गली ठीक है तो ही जा प्रोसेस आ सग प्रोसेस मिलन का बनते सायकल नंतर सायकल पार्ट बगन आहोत अपन ठीक है प्रोसेस मे बी आता दोन टाइप प्रोसेस आता एक तो फ्लो प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस फ्लो प्रोसेस मे क्या मस जे है एंटर होते एक्जिट होते फ्लो होते मस तला मन तो अपन फ्लो प्रोसेस आॉन फ्लो प्रोसेस मजे क्या मस जे है तो नॉट फ्लोइंग ठीक है नॉन फ्लो प्रोसेस मस एक कॉन्स्टंट रहना है तो फ्लो नहीं होना ठीक है तेल अपन मन तो नॉन फ्लो प्रोसेस हे शॉर्ट नोट्स वगैरह डिस्कस करते हैं अपन जास्त डिटेल में जाने की गरज नहीं फिर तुम्हारा एक रिविजन मनु सीरीज चालू के लिए है अपन आता एक्जाम्पल्स पहा नॉन सब्सटन्स विच इज बीइंग हिटेड इन अ क्लोज सीस्टम अंडर गो अ नॉन फ्लो प्रोसेस ऑब्विस्ली नॉन फ्लो आना कारण क्लोज सीस्टम मे क्लोज सिलिंडर मे तो सब्सटन्स हिट के जता है ठीक है तो बाहर जाने का चांसेस नहीं मटेरियल सब्सटन्सला क्लोज सिस्टम्स अंडर गो नॉन फ्लो प्रोसेस करेक्ट क्या अ प्रोसेस मे बी फ्लो प्रोसेस अ प्रोसेस मे बी अ फ्लो प्रोसेस इन विच मास इज एंटरिंग एंड लिविंग थ्रू द बाउंड्री ऑफ एन ओपन सिस्टम ठीक है ओपन सिस्टम मे का होता मास एंटर होता मास एक्जिट होता ठीक है तला अपन मन तो फ्लो प्रोसेस आ नॉन फ्लो प्रोसेस डिफरन्स कहला सीम्पल है बेसिक है जास्त डिटेल में डिस्कस करना की गरज नहीं है क्या कॉसी स्टैटिक प्रोसेस मे का कॉसी मे का ऑलमोस्ट स्टैटिक रेस्ट ऑलमोस्ट रेस्ट तेल अपन मन तो कॉसी स्टैटिक प्रोसेस आ दूसर नाव है रिवर्सिबल प्रोसेस पर दिस प्रोसेस इज द सक्सेशन ऑफ इक्विब्रम स्टेट एंड इन्फिनाइट स्लोनेस ठीक है इन इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन्फिनाइट स्लोनेस है खूब स्लो होना प्रोसेस है ती रिवर्सिबल प्रोसेस मन तो अपन कॉसी मे ऑलमोस्ट स्टैटिक ठीक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आ नॉर्मली ज्या डेली लाइफ मे जेवड़ा का प्रोसेस आता है सग इिवर्सिबल आता रिवर्सिबल न कारण रिवर्सिबल प्रोसेस होना खूब शक शक्य है पन ऐक्चुअल प्रोसेस ये रिवर्सिबल न सग इिवर्सिबल प्रोसेस आता ठीक है क्या सायकल एनी प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेस हूज एंड स्टेट्स आर आइडेंटिकल इज टर्म डाय सायकल आता संगित होता कि प्रोसेस जेव कंप्लीट होते जेव एंड स्टेट सेम एंड इतना स्टार्ट सपोज वन पास स्टार्ट टू ला गली वन टू टू पास स्टार्ट थ्री ला गली तो एंड इतने स्टेट इक्वल जाली 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 सेम आली स्टेट तो ती जा क्या सायकल क्या पॉइंट फंक्शन व्हेन टू प्रॉपर्टीज लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ देन दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पॉइंट फंक्शन पॉइंट फंक्शन मजे का कि आप ग्राफ मधे एक ग्राफ मधे तुम्हार वैल्यू जे प्रॉपर्टीज है तेल लोकेट करू शको ठीक है तेल मन तो पॉइंट फंक्शन जस कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तो ये जाए क्या पॉइंट फंक्शन जिथे अपन ग्राफ मधे प्रॉपर्टीज लोकेट करू शको क्या पाथ फंक्शन मजे का देर आर सर्टन क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन अ ग्राफ बाय पॉइंट बट आर गिवन बाय द एरिया सो ऑन दैट ग्राफ पॉइंट नी डिनोट करू शकत आलो तो अपन मन तो पॉइंट फंक्शन्स आन प्रॉपर्टीज ता ग्राफ पर जब डिनोट करू शकत न सेल पॉइंट्स नी पर एखाद अपन हा ग्राफ काड़ला सपोज तुम्हारा पी वी का ग्राफ पाला तुम्हें पी वी का ग्राफ मे हा एरिया एरिया का डिनोट करते वर्क डन ठीक है तो वर्क डन लन पॉइंट्स नहीं डिनोट करू शक ठीक है त्या 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 ज्या प्रॉपर्टीज आहेत वर्क डन ही ट्रान्सफर त्याला काय म्हणायचं पाथ फंक्शन्स म्हणायचं का कारण त्याला ग्राफमध्ये पॉईंट्स नि डिनोट नाही करू शकत आपण त्याला एरिया नाही डिनोट करू शकतो ठीक आहे तर त्याला म्हणायचं पाथ फंक्शन्स तर एक्झाम्पल काय झाले तुमचे हीट ट्रान्सफर वर्क तर हे झालं पाथ फंक्शन्स एक्झाम्पल लक्षात ठेवा हीट आणि वर्क आर इनएक्झॅक्ट डिफरन्शियल्स 
देअर चेंज कॅनॉट बी रिटर्न ॲज अ डिफरन्स बिट्वीन देअर एन स्टेट जसं आपण नॉर्मली प्रेशर टेम्परेचर वगैरे तर चेंज लिहू शकतो ना डी टी डी पी टी पी म्हणजे काय पी टू मायनस पी वन डी टी म्हणजे काय टी टू मायनस टी वन असं चेंज लिहू शकतो पण कधी तुम्ही असं लिहिलं आहे का वर्क डनमध्ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू मायनस डब्ल्यू वन लिहिलं आहे का नाही तर ते इनएक्झॅक्ट डिफरन्शियल परफेक्ट डिफरन्शियल नसतात ठीक आहे आणि पॉईंट फंक्शन्स आर एक्झॅक्ट डिफरन्शियल्स ठीक आहे दोन गोष्टी लक्षात ठेवा तर हे झालं पाच फंक्शन्स पॉईंट फंक्शनच्या बाबतीत त्यानंतर टेम्परेचर सगळं सगळं जे थर्मोडायनामिक्स चालते ते फक्त टेम्परेचरसाठी चालते ठीक आहे तर टेम्परेचरचं डेफिनेशन काय पाहूया आपण टेम्परेचर नथिंग बट इट इज अ थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिस्टिंग्विशेस अ हॉट बॉडी फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी ऑब्विस्ली जे डि डिफरन्शिएट करू शकतो आपण ठीक आहे हॉट बॉडी कोणती आहे कोल्ड बॉडी कोणती आहे तर त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतो आपण एक स्टेट थर्मल स्टेट त्याला म्हणतो टेम्परेचर तर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दी स्टोर्ड मॉलिक्युलर एनर्जी स्टार्टिंगला ज्या पा पाहिलं होतं टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू दी कॅनॅटिक एनर्जी ॲव्हरेज कॅनॅटिक एनर्जी म्हणू शकतो आपण त्याला ठीक आहे तर स्टोर्ड मॉलिक्युलर एनर्जी आणि इन्स्ट्रुमेंट कुठले यूज करतात ऑर्डनरी टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी थर्मोमीटर आणि जे हाय टेम्परेचर असेल तर ते मेजर करण्यासाठी पायरोमीटर यूज करतो आपण ठीक आहे तर त्याच्या पण थर्मोमेट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज असतात ठीक आहे म्हणजे कॉन्स्टंट प्रेशर असेल तर त्याची थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुठली कॉन्स्टंट प्रेशर म्हटलं तर व्हॉल्युम कॉन्स्टंट व्हॉल्युम म्हटलं तर प्रेशर ठीक आहे नंतर रेजिस्टन्स एक रेजिस्टन्स टाईप थर्मोमीटर पण आहे त्यासाठी रेजिस्टन्स यूज करतो आपण प्रॉपर्टी म्हणून आणि त्यानंतर रेजिस्टन्स नंतर कुठली ई एम एफ प्रॉपर्टी ठीक आहे ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जी आपण प्रॉपर्टी म्हणून यूज करतो तर ती पण झाली हे सगळे टाईप्स ऑफ तुमचे थर्मोमीटर झाले ठीक आहे तर व्हेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर्स ओके त्यानंतर झिरो लॉ ऑफ थर्मोडायनॉमिक्स म्हणजे काय झिरो लॉ म्हणजे काय हे सिम्पल लॉ आहे जास्त डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही आहे आपण शिकले शिकले ऑलरेडी हा झिरो लॉ ऑफ थर्मोडायनॉमिक्स स्टेट दॅट इफ टू सिस्टम्स आर इच इक्वल इन टेम्परेचर टू अ थर्ड सिस्टम ठीक आहे ए बी सी तीन बॉडी आहेत एचं टेम्परेचर सी बरोबर आहे बीचं टेम्परेचर सी बरोबर आहे तर ए आणि बीचं टेम्परेचर इक्वल असेल ठीक आहे कळालं परत एकदा सांगतोय तीन बॉडी आहेत ए बी सी एचं टेम्परेचर सी बरोबर आहे बीचं टेम्परेचर सी बरोबर आहे तर ए सॉरी तर ए आणि बी हे इक्वल टेम्परेचर असेल तर त्यालाच म्हणतो आपण झिरो तो लॉ ऑफ थर्मोडायनॉमिक्स ठीक आहे त्यानंतर काही कन्सेप्ट्स आहेत ट्रिपल पॉईंट म्हणजे काय ट्रिपल पॉईंट म्हणजे आस असा पॉईंट जिथे सॉलिड लिक्विड आणि वेपर फेज एक्झिस्ट करतात ठीक आहे ऑल थ्री फेज को इज को एक्झिस्ट टुगेदर त्याला म्हणतो ट्रिपल पॉईंट ओके नॉर्मल बॉइलिंग पॉईंट माहीत असेल नॉर्मल बॉइलिंग पॉईंट इज अ टेम्परेचर ॲट विच सबस्टन्स बॉइल्स ॲट अ स्टँडर्ड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सेवन सिक्स्टी एम एम एच जी नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टँडर्ड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरवर जे सबस्टन्स बॉईल होईल त्या टेम्परेचरला म्हणतो आपण नॉर्मल बॉइलिंग पॉईंट ऑफ दॅट सबस्टन्स प्रत्येक सबस्टन्सचा बॉइलिंग पॉईंट डिफरंट असतो नॉर्मल फ्रिझिंग पॉईंट म्हणजे काय इट इज अ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्टिंग पॉईंट टेम्परेचर ऑफ दॅट सबस्टन्स ॲट अ स्टँडर्ड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक आहे तर ह्या झाल्या काही कन्सेप्ट तर दॅट्स ऑल इन लेक्चर टू नेक्स्ट टॉपिक्स जे आहेत आपण लेक्चर थ्रीमध्ये डिस्कस करणार आहे यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा जेणेकरून आणि बेलॉकॉन प्रेस करा जेणेकरून नेक्स्ट जेव्हा मी व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करेन तेव्हा तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ थँक्यू